बोले अवश्य रिपीट कर इंजेक्शन ओपिओएड मॉर्फिन दिया है आईवी जीटीएन ग्लिसरीन ट्राइनेक्टेड आईवी और सबलिंगुअल ये सर वेस्टोडायलेटर्स डोबुटामिन और डोपामिन फॉस्फोडायस्टरेज इनहिबिटर्स ऑफेन ये सब ड्रगो एको हार्ट फेल रेट ट्रीटमेंट यूज है तो हमरा रोल ऑफ डायरेटिक्स इन क्रोनिक हार्ट फेलियर रोल ऑफ लूप डायरेटिक्स इन एक्यूट हार्ट फेलियर इला डिस्कस करेसी रोल ऑफ एस इनहिबिटर इन हार्ट फेलियर रोल ऑफ एयर बीन हार्ट फेलर ये लोग सब हमने डिस्कस करे सी बीटा ब्लॉकर्स यूज्ड इन हार्ट फेलर नाम एंड रोल ऑफ बीटा ब्लॉकर्स इन क्रोनिक हार्ट फेलर डिस्कशन हो है ऐसे ये पक्के गुलो आह वेंटिकुलर रीमॉडलिंग और कार्डियक रीमॉडलिंग ये टाइम हमने डिस्कस करे सी कि कि फैक्टर रेस्पोंसिबल एंड कौन कि कि ड्रग पार्ट आ नॉन सुगर पार्ट के बोला है एग लाइकोन और जेनिन और सुगर पार्ट के बोला है ग्लाइकोन दिस इज सुगर पार्ट एंड दिस बाकी टू को अच्छे नॉन सुगर पार्ट नॉन सुगर पार्ट के मध्य अब स्टेरॉइड पार्ट एंड लैक्टोन रिंग ये टू को अच्छे लैक्टोन रिंग तो नॉन सुगर पार्ट इज रिस्पांसिबल फॉर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स And sugar part responsible for kinetic properties of the drug. So, I mean, pharmacodynamics or pharmacological effects is done. No, non-sugar part or sugar part, that's it. Or kinetic properties. 
active principles digoxin and digitoxin so in the digital is purpurea theke digitoxin and digital is lanata theke digitoxin and digoxin very very important that is mechanism of action of digoxin or digital is or cardiac glycoside jo bhabe asho eta kintu written e khub ashe bhai bato dhara hoy তো আমরা সেলুলার লেভেলের মেকানিজমটা পরে বলি আগে বলি যে আলটিমেট ইফেক্ট যে হয় ডিজিটাল বা ডিগক্সিন এর কারণে টু মেজর ইফেক্টস একটা হলো ইনক্রিজ ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন অফ মাইক্রাডিয়াম দ্যাট ইজ পজিটিভ আইনোট্রপিক ইফেক্ট অ্যানাদার ওয়ান ইফেক্ট ইজ ডিক্রিজ কন্ডাক্টিভিটি উইদ ইন এভি নোট ডিউ টু ইনক্রিজ ভ্যাগাল টোন তার মানে এটা হচ্ছে নেগেটিভ ক্রোনোট্রপিক ইফেক্ট তো দুইটাই হার্ট ফেলের পেশেন্টের জন্য বেনিফিশিয়াল হার্ট ফেলের ক্ষেত্রে কার্ডিক আউটপুট কমে যায় তার মানে হলো স্ট্রোক ভলিউম কমে যায় এই কারণে স্ট্রোক ভলিউম কমে যায় কারণ ফোর্স অফ কন্ডাকশন তার কমে যায় কার্ডিয়াক মানে মায়োকার্ডিয়াল ইফিসিয়েন্সি কমে যায় সে জন্য পজিটিভ আইনোট্রপিক ইফেক্ট যদি বাড়ানো হয় তাহলে ফোর্স অফ কন্ডাকশন বেড়ে যাবে আবার হার্ট ফেলের পেশেন্টদের কম্পেন্সেটারি রিফ্লেক্স ট্যাকি কার্ডিয়া হয় হার্ট রেট বেড়ে যায় এটাই কারণে আবার হার্টকে রিপিটেড কন্ট্রাকশন করতে হয় কিন্তু হার্ট তো ইনিফিসিয়েন্টলি কন্ট্রাক্ট করে এই জন্য এটা কোনো ইফেক্টিভ হয় না বরং এটার কারণে আরো প্রবলেম পেশেন্টের আরো সাফারিং বেড়ে যায় তো এই জন্য এক্ষেত্রে হার্ট রেটটাকে আবার কমানো এটা দরকার আর হার্ট রেট কমাইতে পারলে পেশেন্টের ডায়াস্টোলিক পিরিয়ডও বেড়ে যাবে এই হার্টের পারফিউশন এটাও বেড়ে যাবে তো সেটাও মায়োকার্ডিয়াল ইফিসিয়েন্সি বাড়ানোর জন্য হেল্পফুল হবে এই জন্য হার্ট রেট কমানোটা এক্ষেত্রে হেল্পফুল इलेक्ट्रोलाइट रिजमेंट है ইলেকট্রোলাইট রিয়ারেঞ্জমেন্টের কারণে আলটিমেটলি যেটা হয় ইন্টারসেলুলার ক্যালসিয়াম বেড়ে যায় এই কারণে পজিটিভ আইনোট্রপিক ইফেক্ট মানে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন কার্ডিয়াক মাসলে কন্ট্রাকশন বেড়ে যায় এটা ডিজার্ট আবার এই কন্ট্রাকশন বেশি হয়ে যাবে আবার হয়ে যেতে পারে ট্যাকিয়ারেমিয়া তখন এটা হয়ে যাবে সাইড ইফেক্ট এদিক দিয়ে আবার ভ্যাগালটন বাড়ার কারণে হার্ট রেট কমে যাবে এটা ডিজার্ট যেহেতু এই হার্ট ফিলের পেশেন্টের হার্ট রেট বেড়ে যায় এটাকে কমানো আবার কমতে কমতে বেশি কমে গেলে ব্যাডিয়ার ইথমিয়া ইভেন হার্ট ব্লক হয়ে যেতে পারে এটা আবার তখন অ্যাডভার্স ইফেক্ট হয়ে যাবে এবারে এই সেলুলার লেভেলের যে মেকানিজম আমরা গত ক্লাসে তোমাদের জিজ্ঞেস করতেছিলাম যে সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপেস মাইকার্ডিয়াল সেল মেমব্রেনে যে সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপেস আছে যেটা দিয়ে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প ক্যাটালাইজ হয় এই এনজাইম মানে সেলুলার লেভেলে এর মেকানিজম স্টার্ট হচ্ছে ডিগক্সিন ও ডিজিটাল ইস ইনহিবিট সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপেস আচ্ছা আগে আমরা নর্মাল এই সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপেস আর এর সাথে আর কি এক্সচেঞ্জ আছে এটা একটু দেখি এটা একটা সেল মাইকার্ডিয়াল সেল ইস ধরি আমরা এখানে হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপেস এনজাইম তো এনজাইম মিডিয়েটেড যে পাম্প সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প এটা দিয়ে কি হচ্ছে সোডিয়াম সেল থেকে বের হয়ে যাচ্ছে পটাশিয়াম সেলে ঢুকতেছে দুইটা পটাশিয়াম ঢোকে এখন এই এক্সচেঞ্জ পাম্পের পাশাপাশি আরও একটা পাম্প সেলে আছে সেটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্যালসিয়াম এক্সচেঞ্জ পাম্প সোডিয়াম ক্যালসিয়াম এক্সচেঞ্জ এবং এই দুইটা কিন্তু লিঙ্ক যখন এই পাম চলবে তখন এই পাম্প চলবে এই পাম্প দিয়ে পটাশিয়াম দুটা ভেতরে ঢুকবে সোডিয়াম তিনটা বাইরে বের হয়ে যাবে তখন এই পাম্পও চলবে যে এই পাম্প দিয়ে তখন আবার একদিক দিয়ে সোডিয়াম ঢুকবে আর একদিক দিয়ে ক্যালসিয়াম বের হয়ে যাবে এখন যদি আমরা এই ড্রাগ দিয়ে ডিজিটালিস বা ডিগক্সিন দিয়ে এই সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপেসকে ইনহিবিট করে দিই যেখানে ব্লক করে দেওয়া হলো সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপেস ইনহিবিশন হয়ে গেল তাহলে পটাশিয়াম আর সেলে ঢুকবে না সোডিয়াম বের হবে না 
সোডিয়াম ঢুকতেছিল ক্যালসিয়াম বের হয়ে যাচ্ছিল তো এটা তখন হবে না না হয়ে হলে এই ক্যালসিয়াম বের হইতে পারতেছে না তো এই ক্যালসিয়াম সেলে অ্যাকুমুলেট করবে এর কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাবে তাহলে ইন্টারসেলুলার ক্যালসিয়াম বেড়ে যাবে ইন্টারসেলুলার ক্যালসিয়াম বেড়ে গেলে এটাই ড্রাইভ করবে আরও সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে ক্যালসিয়াম রিলিজ করা আলটিমেটলি একদম সব দিক দিয়ে যাবে আরও ক্যালসিয়ামকে সেলে এন্ট্রি করা সব কিছুকে এনহ্যান্স করবে হিউজ ইন্টারসেলুলার ক্যালসিয়াম লেভেল হয়ে যাবে এটার কারণে মায়োপ্যাটিয়াল সেলের ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন এটা বেড়ে যাবে তাহলে সামারাইজ করি ইনহিবিট মাইগার্ডিয়াল সেল সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপেস ও এনজাইম ইনহিবিশন অফ সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপেস রেজাল্টস ইন ইনক্রিজ ইন্টারসেলুলার সোডিয়াম ডিক্রিজ ইন দ্য সোডিয়াম গ্রেডিয়েন্ট ডিমিনিশড দ্য এক্সচেঞ্জ অফ সোডিয়াম ক্যালসিয়াম আরেকটা যে এক্সচেঞ্জ মেকানিজম যখন এইটা ইনহিবিশন হয়ে গেল পাশাপাশি যে আরেকটা সোডিয়াম ক্যালসিয়াম এক্সচেঞ্জ আর ছিল এটাও ইনহিবিশন হয়ে গেল সোডিয়াম ওটে দিয়ে সোডিয়াম বের হইতো ক্যালসিয়াম বের হইতো সোডিয়াম ঢুকতো তো সেটা যখন হচ্ছে না তখন ক্যালসিয়াম ভেতরে থেকে যাচ্ছে সেলের ভেতরে ইনক্রিজ ইন্টারসেলুলার ক্যালসিয়াম তো ইন্টারসেলুলার ক্যালসিয়াম লেভেল বেড়ে গেলে ইট কজেস ফার্দার ওপেনিং অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেল মোর ক্যালসিয়াম এন্টার্স ইন্টু মাইগার্ডিয়াল সেল অলসো দেয়ার ইজ রিলিজ অফ ক্যালসিয়াম ফ্রম সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম সব দিক দিয়ে ক্যালসিয়াম সেলের ভেতরে এন্ট্রি হচ্ছে স্টোর হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে massive increase of intercellular calcium within myocardial cell causes positive inotropic effect that is increase myocardial contractility increase force of contraction of myocardial cell acha ekhon holo ei force of contraction arekta effect ekhane আমরা ছবিতে আমরা একটু আগে দেখাইলাম সেটা হলো যে এদিক দিয়ে তো ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়ায় তার আরেকটা ইফেক্ট হচ্ছে আর ভ্যাগালটন বেড়ে গেলে ব্যাডি কার্ডিয়া হয় হার্ট রেট কমান তাহলে একদিক দিয়ে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়াচ্ছে আইনোট্রপিক ইফেক্ট পজিটিভ আইনোট্রপিক ইফেক্ট আর একদিক দিয়ে হার্ট রেট কম হচ্ছে এই কারণে হার্ট রেট কমে গেলে নেগেটিভ ক্রোনোট্রপিক ইফেক্ট পজিটিভ আইনোট্রপিক ইফেক্ট নেগেটিভ ক্রোনোট্রপিক দুইটাই হার্ট ফেলের জন্য হেল্পফুল হার্ট ফেলের কন্ডিশন ইম্প্রুভমেন্টের জন্য দুটাই বেনিফিশিয়াল এবারে ডিজিটালি যেমন কার্ডিয়াক ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়ায় দ্যাট ইজ কার্ডিয়াক স্টিমুলেন্ট এরকম আরও কিছু কার্ডিয়াক স্টিমুলেন্ট আছে সেগুলো হচ্ছে এই যে অ্যাড্রেনালিন থিওফাইলিন এরাও কিন্তু কার্ডিয়াক স্টিমুলেন্ট অনেক সময় এটা জিজ্ঞেস করা হতে পারে যে ডিগিন বা ডিজিটাল ইসো কার্ডিয়াক স্টিমুলেন্ট ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়ায় মাইক্রোডিক বিশেষ বাড়ায় অ্যাডেনালিন থিওফাইলিন এরাও বাড়ায় তো এই দুই দুজনের মধ্যে সুবিধা অসুবিধা কার কেমন তো যেটা বলা হয় যে ডিগিন ওর ডিজিটাল ইস ইনক্রিজ মাইক্রোডিয়াল কন্ট্রাক্টিলিটি অ্যান্ড ইনক্রিজ কার্ডিক আউটপুট উইদাউট প্রপোর্শনেট ইনক্রিজ ইন অক্সিজেন কনজামশন আর অ্যাডেনালিন থিওফাইলিন এগুলো দিলে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়ায় কার্ডিক আউটপুট বাড়ায় বাট দেয়ার ইজ ইনক্রিজ অক্সিজেন কনজামশন তো অক্সিজেন কনজামশন যদি বেশি হয় মানে অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট যদি বেশি হয় তাহলে তাদের তাদের টেন্ডেন্সি থাকে যেহেতু হার্ট ফেল ফেলড হার্ট এই হার্টের যদি অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট মানে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন করার কারণে আরও বেড়ে যায় তাহলে তার এফিসিয়েন্সি আবার কমতে থাকবে এই জন্য হার্ট ফেলের ট্রিটমেন্টে কিন্তু এগুলো ইউজ হয় না অ্যাডেনালিন থিওফাইলিন এগুলো ইউজ হয় না কারণ তারা অক্সিজেনের রিকোয়ারমেন্ট বাড়ায় হার্টকে স্টিমুলেট করে উইথ ইনক্রিজ অক্সিজেন কনজামশন কিন্তু ডিজিটালি যার দিকে অক্সিজেন তারা ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়ায় কার্ডিয়ক বাড়ায় উদাউট প্রপোর্শনেট ইনক্রিজ ইন অক্সিজেন কনজামশন আচ্ছা এবারে তোমাদের জেনারেল ফার্মাকোলজির নলেজ একটু রিকালেক্ট করার চেষ্টা করি তোমরা শুনতে চাও
परीक्षा खुब जिज्ञेस डिजोरियन ड्रोजिनेस कन्फ्यूशन कैनोकमेशिया इन मेल इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म यूज अनेक समय एगो जानते चाव होते डिगक्सिन डिजिटल कार्डिया एडभार्स इफेक्ट एंड एक्सट्रा कार्डिया एडभार्स इफेक्ट ये आलदा कर जानते चाव होते प्रथम लाइने कार्डिया एडभार्स इफेक्ट देखिए कार्डिया टक्सिसिटी और कार्डिया एडभार्स इफेक्ट अब डिगक्सिन डिजिटल अवश्य नम्बर वन बोलते हैं बेडी कार्डिया मेकानिजम दिए देख लार नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट बेडी कार्डिया बोलते हैं बेडी कार्डिया बेडी अरिदमिया टांगे हार्ट हार्ट ब्लक हार्ट ब्लक डिफारेंट टाइप एरिदमिया मल्टीपुल भेंटिकुलर एक्टोपिक अल्टारनेट भेंटिकुलर एक्टोपिक और भेंटिकुलर बैजमिनी एक्ट्रियल फिब्रिलेशन भेंटिकुलर टेकिकार्डिया भेंटिकुलर फिब्रिलेशन ए रखम डिफारेंट टाइप अफ एरिदमिया होते तब अवश्य फार्ष्ट अफ अल तुम्हारे बेडी कार्डिया बोलते ही एक्सट्रा कार्डिया एडभार्स इफेक्ट मध्य जे ट्रैक एडभार्स इफेक्ट एर मध्य एनोरेक्सिया नशिया भमिटिंग एनोरेक्सिया खूब ही कमन एडभार्स इफेक्ट कार्डिया कार्डिया खुबी कमन ये दो बोल्ड कर दिए 
আবার অ্যাডভার্সিভ এক্সের মধ্যে ভিজুয়াল ইয়েলো ভিশন জেনথপসিয়া সিএনএস অ্যাডভার্সিভ এক্সের মধ্যে ডিসঅরিয়েন্টেশন ড্রোজিনেস কনফিউশন হেডেক এগুলো হতে পারে এন্ডোক্রাইন অ্যাডভার্সিভ এক্স এর মধ্যে গাইনোকোমেশিয়া ইন মেল লং টার্ম ইউজ হয় ইভেন ফিমেল এলনমেন্ট অফ ফিমেল ব্রেস্ট এটা হতে পারে তো অনেক সময় স্পেশালি ভাইভাতে কোনো কোনো এক্সামিনার এইভাবে জিজ্ঞেস করতে পারেন ডিগক্সিনের অ্যাডভার্স ইফেক্টসের মধ্যে ফার্স্ট সিমটম কোনটা আর ফার্স্ট সাইন কোনটা তো তখন সবাই এটা এইভাবেই শুনতে চান যে ডিগক্সিনের যেসব অ্যাডভার্স ইফেক্টস হয় ফার্স্ট সিমটম হচ্ছে অ্যানোরেক্সিয়া আর ফার্স্ট সাইন হচ্ছে ব্রেডিকার্ডিয়া এই জন্য একটা পেশেন্ট ডিগক্সিন পাচ্ছে অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয়তো পারে যে একটা পেশেন্ট হসপিটালাইজড আছে কিংবা ট্রিটমেন্টে আছে তো যখন হসপিটালে ফলো আপ দিতে যাওয়া হয় বা রাউন্ডে যাওয়া হয় দেখতে যাওয়া হয় পেশেন্ট অথবা যখন পেশেন্ট ফলো আপ ভিজিটে আসে চেম্বারে তো যে ডিগক দিন পাচ্ছে তাকে কি জিজ্ঞেস করতে হবে আর কি দেখতে হবে তো তখন আনসার হলো এই যে তাকে জিজ্ঞেস করব যে খাওয়া দাওয়া করছে কি না সকালে রাউন্ড হলে সকালে নাস্তা করছে কি না তো দেখা যাবে যে যার ক্ষেত্রে অ্যানোরেক্সিয়া এই অ্যাডভার্স ইফেক্ট খুবই ডোমিনেন্ট থাকে সে প্রায় দেখা যায় যে রিফিউজাল টু টেক মিল এরকম হয় খাইতে চায় না খায় না অ্যানোরেক্সিয়ার কারণে আর দেখবো কি সে দেখবো যে তার পালস কেমন মেডিকেটিয়া ডেভেলপ করছে কি না তাহলে ফার্স্ট সিমটম অফ অ্যাডভার্স ইফেক্ট অফ ডিগক্সিন হচ্ছে অ্যানোরেক্সিয়া আর ফার্স্ট সাইন অফ অ্যাডভার্স ইফেক্ট অফ ডিগক্সিন ইজ বেডিকার্ডিয়া নাও ইন্ডিকেশনস অর ইউজেস অফ ডিগক্সিন অর ডিজিটালিস আমি আগে বলেছি যে অনেক ওয়ান্স আপন এ টাইম ডিগক্সিন ওয়াজ দ্য ফার্স্ট লাইন ড্রাগ অফ ট্রিটমেন্ট অফ হার্ট ফেলিওর হার্ট ফেলিওরের জন্য ফার্স্ট লাইন ড্রাগ ছিল একসময় ডিগক্সিন যখন অন্য কিছু আসেনি তখন এটাই ফার্স্ট লাইন ছিল এখন অনেক ভালো ভালো ড্রাগ এসে গেছে যেগুলো হার্ট ফেলিওরের পেশেন্টের যে কম্পেন্সেটারি ফিজিওলজিক রেসপন্স হয় এই কারণে যে পেশেন্টের কন্ডিশন আরও ডিটোরিয়েট করতে থাকে এগুলোকে রিভার্স করে দিতে পারে সিনহিবিটর এআর বি এফ ইউ বেটা ব্লকার অ্যালডোস্টের অ্যান্টাগনিস্ট এগুলো কিন্তু হার্ট ফেলিওর ফিচারকে রিভার্স করে দিতে পারে উইদাউট ডিস্টারবিং আর উইদাউট ইনক্রিজিং লোড অন হার্ট হার্টের উপরে লোড না বাড়িয়েই হার্ট ফেলিওরকে ইম্প্রুভ করতে পারে এইসব ড্রাগ কিন্তু ডিগক্সিন দিলে আমরা যদিও মেকানিজমে দেখতেছি যে পজিটিভ পাইনোট্রপিক ইফেক্ট নেগেটিভ পাইনোট্রপিক ইফেক্টের কারণে হার্ট ফেলিওর ইম্প্রুভ করে কিন্তু এর লো থেরাপিটিক ইন্ডেক্সের কারণে সেফটি মার্জিন খুবই কম একটু ডিমা সেফটি মার্জিন ক্রস করে গেলেই দেয়ার দেয়ার ইজ চান্স অফ ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাডভার্স ইফেক্টস ইনক্লুডিং কার্ডিয়াক অ্যারেডমিয়া সিভিয়ার অ্যারেডমিয়া তো সেই জন্য নাও এড এস হার্ট ফেলিওর ইজ দ্য লাস্ট লাইন ড্রাগ বলা চলে হার্ট ফেলিওর ট্রিটমেন্টের জন্য ফার্স্টলি লাইন আর নাই তো তবে কিছু কিছু কন্ডিশন স্টিল ডিগক্সিন ইজ ইউজফুল তো এগুলো ডিগক্সিনের ইন্ডিকেশন এগুলোই এখন প্রথমে আসবে ইউজেজ অফ ডিগক্সিন নাম্বার ওয়ান এস ভি টি সুপ্রাভেন্টিকুলার টেকিকার্ডিয়া অ্যাট্রিয়াল ফিবিলেশন অ্যাট্রিয়াল ফ্লাডার হার্ট ফেলুর উইথ অ্যাট্রিয়াল ফিবিলেশন কোনো পেশেন্টের হার্ট ফেলুর আছে সাথে যদি তার একটি ফিবিলেশন থাকে তখন আবার তাকে হার্ট ডিগক্সিন দিতে হয় লাস্ট অফ অল রিফ্র্যাক্টরি হার্ট ফেলুর আমরা ডায়োটিক দিলাম এস সিন হিমিটার দিলাম বিটা ব্লকার দিলাম অ্যালডোস্টেরন অ্যান্টাগনিস দিলাম সব কিছু দেওয়ার পরও হার্ট ফেলুর কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না তো তখন ওগুলোর সঙ্গে ডিগক্সিন মে বি অ্যাডেড অ্যাড করা যেতে পারে রিফ্র্যাক্টরি হার্ট ফেলুরে ডিগক্সিন
ड्रोम चले जाए कमाय डेभलपमेंट हाइपोकलिमिया डिओक्सिने टीशु बैंडिंग सैड थे डिगक्सिन के डिसप्लेस कर प्लसमाते डिगक्सिन कन्सेंट्रेशन बाढ़ जाए तक डिगक्सिन टक्सिसिटी चान्स बेड़े जाए कूनिडिन प्लस डिगक्सिन दूटर मध्य ड्रग इंटरक्शन ये कूनिडिन डिसप्लेस डिगक्सिन फ्रम टीस्यू बैंडिंग सैड इनक्रीज कन्सेंट्रेशन अफ डिगक्सिन इन प्लसमा दैट इज इनक्रीज चान्स अफ डिगक्सिन टक्सिटी डिगक्सिन प्लस एंटासिड डिगक्सिनिटी मैनेजमेंट की सर 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 एट्रोपिन एट्रोपिन 
मेजार करते हैं पटासमियम सप्लीमेंटेशन ट्रिटमेंट हम मैनेजिम डिगक्शन डिगक्सिंग ट्रीटमेंटर्सोडायटर्सोडायटर्स often use hai lekin to ko routine use na lekin often aur shopio ekta acute lvf e routinely use hoy acute left ventricular failure niye jodi patient ashe tahole kintu first treatment hocche injection loop diuretics furosemide second hocche injection morphine tahole ekhane morphine er role ta hocche vasodilator hisebe tahole vasodilators used in heart failure er moddhe opioid example morphine nitrate example gtn glycerin trinitrate and hydrolazine yes sir bnp bnp te ki hoy jano ki sir np te nitroprusside nitroprusside acha anp te ki hoy anp bnp na paro anp anti anti peptide Atri- natriuretic peptide. Atrial natriuretic peptide. 
HCl, not NT. HCl that theoretic peptide or BNP brain natiuretic peptide. ANP or BNP is the difference key. Actual natiuretic peptide and brain natiuretic peptide. Ekta sir, heart attack as per Sir, ekta atrial thiki production and ekta ventricle thiki sir. Bujhi brain or ventricle. Atria, atria. Atrial na, atria. Actually, ANP or BNP similar. It is natiuretic peptide or natiuretic peptide. Origin is the origin of the first origin. So, the first origin is the atrial. The first one is the atrial natriuretic peptide. Our axiom is brain, the natriuretic peptide is the same as the brain natriuretic peptide. The brain natriuretic peptide is the same as the brain natriuretic peptide. The brain natriuretic peptide is the same as the brain natriuretic peptide. It is synthetic form. It is the name of the necessitite. Synthetic BNP, brain natriuretic peptide, that I heart failure treatment is often used for a hutch, Another group, neprilysin inhibitor. Neprilysin inhibitor. A group for example is the sacubitril. It is a drug, a heart failure drug list, a very latest drug. And we say just do it was मार्केट रेस्ट नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर पहले बहस का आइडिया बोलो कि क्या है हार्ट फेलियर ऑपियोइड मॉर्फिन नाइट्रेट जीटीएन ग्लिसरीन टाइनेटेड हाइड्रोलाइजिन बीएनपी ब्रेन एक्टिविटी पे प्रेट सिंथेटिक फॉर्म है सेनेस्टिरिटाइड एंड नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर एग्जांपल सैकुबिट्रिल नेप्रिलाइसिन इनह टर्म टू थे ओपियोइड एनालजिसिक एनालजिसिक ही शेवे जब हम डिस्कशन हो गए टर्म टू थे तो हमने डिटेल डिस्कशन हो गए नाइट्रेट हम रा डिस्कस को रेफर लेंगे एंटी एंजाइनल ड्रगेस होंगे और हाइड्रोलाइजिनो हम रा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रगेस होंगे ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी थे किंतु हाइड्रोलाइजिन आर बीएनपी नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर एक लंबा तुम सुन ले तो हमरा ये नेसिरिटाइड आर नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर नियत को पता बोली नेसिरिटाइड हमें बोले फिर लम्ब जेट अच्छा सिंथेटिक रिकॉम्बिनेंट ब्रेन नेट्टीयूरेटिक पेप्टाइड सिंथेटिक रिकॉम्बिनेंट ब्रेन नेट्टीयूरेटिक पेप्टाइड एग्जांपल अखों नेप्रिलाइसिन जिन्स ठेके इधर ना बुझ लेता है तो बुझा जाता है ना किसी नेप्रिलाइसिन होते हैं ना हमारे पॉडी तक ठेके ये नेप्रिलाइसिन एंजाइमर फंक्शन होते हैं बीएनपी ब्रेन नेट्टीरेटिक पेप्टाइड के ब्रेकडाउन करा नॉर्मली इधर इधर है ना ये फंक्शन नेप्रिलाइसिन कॉजेस ब्रेकडाउन � नेप्लेसिन आवादे बॉडी के थाके फिजियोलॉजिकली शे एंडोजेनस बीएनपी के ब्रेकडाउन करे तो अपन हार्ट फेलर ट्रीटमेंट यूज़ है अच्छे ही नेप्लेसिन है इनहिबिटर तो नेप्लेसिन इनहिबिटर जो भी यूज़ करा है सेकुबिट्रिल तो ले शे इनहिबिट कर बे नेप्लेसिन के तो नेप्लेसिन जो अपन इनहिबिशन ब्रेन नेट्टीरिटिक पेप्टाइड, नेसिरिटाइड, हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट है, और एक तो अच्छे इनडायरेक्टली बीएनपी की कंसेंट्रेशन के बारे में अच्छे, बाय यूजिंग नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर, जैसे तो नेप्रिलाइसिन एंडोजेनस बीएनपी के ब्रेकडाउन करे, तो अपन नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर साइकोबिट्रिलियस क हमारा बीएनपी का कंसेंट्रेशन बारे अल्टीमेटली तले बीएनपी फंक्शन टा हमारा हार्ट फेलियर के बारे में निच्छे इंप्रूवमेंट एक जन्म तले जो हम बीएनपी का कंसेंट्रेशन बेरे जाए ये बीएनपी नामी है जो नेट्टीयूरेटिक पेप्टाइड नेट्टीयूरेसिस माने कि सोडियम बेर को रेडिया सर इंप्रूवमेंट 
renal sodium excretion jodi hoy net eta ke bola hoy net diuresis to net diuresis hoye gele sodium jokhon jabe sodium er shonge chloride jabe sodium chloride jokhon jabe tar sathe water o jabe to amra diuresis jodi hoye jay tahole blood volume kome jabe preload kome jabe cardiac workload kome jabe myocardial efficiency bere jabe stroke volume cardiac output bere jabe eta holo ekta explanation another effect of bnp is vasodilation so vasodilation koreo cardiac workload amra komay dite vasodilation kore amra jokhon tpr komabo ba edike jodi venodilation hoy tahole preload kombe after load kombe cardiac workload kombe heart failure er jonno improve चाची Natiuresis, diuresis, and also vasodilation. These all will affect the amra heart failure. Then improve for it. But there is another group, phosphodiesterase inhibitor. As a phosphodiesterase enzyme, why do you know the isoformin name? Do you know? 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 टर थ्री এনজাইম প্রেজেন্ট অন মায়োকার্ডিয়াম মায়োকার্ডিয়ামে থাকে হলো ফসফোডাইস্টারেজ 3 এটাকে ইনহিবিট করে আর এটা ইনহিবিট হয়ে গেলে ফসফোডাইস্টারেজ যদি ইনহিবিট হয়ে যায় তাহলে সাইক্লিক এমপি আর ব্রেকডাউন হতে পারে না ফসফোডাইস্টারেজ এনজাইমের ফাংশন হচ্ছে সাইক্লিক এমপি কে ব্রেকডাউন করা যদি সাইক্লিক ব্রেকডাউন না হয় এটা কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যায় ইনক্রিজ কনসেন্ট্রেশন অফ সাইক্লিক এমপি আর সাইক্লিক এমপি এর মায়োকার্ডিয়াল সেলের উপরে ইফেক্ট হচ্ছে পজিটিভ আইনোট্রোপিক তাহলে পজিটিভ আইনোটোপি লিখাবে ফর সব কন্ট্রাকশন বাড়িয়ে দিবে কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়িয়ে দিবে আবার এটা অ্যানাদার ইফেক্ট হচ্ছে অলসো ভ্যাসোডাইলেশন এটা ভ্যাসোডাইলেশন করে ভ্যাসোডাইলেশন করলে কার্ডিয়াক ওয়ার্কলোড কমবে মায়োকার্ডিয়াল এফিসিয়েন্সি বেড়ে যাবে তাহলে সিলেক্টিভ ফসফোডাইস্টারেজ 3 ইনহিবিটরস হচ্ছে এরা তাহলে মায়োকার্ডিয়াল ফসফোডাইস্টারেজ 3 কে ইনহিবিট করে দিবে সাইক্লিক এমপির ব্রেকডাউন কমিয়ে দিবে সাইক্লিক কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে দিবে সাইক্লিক সাইক্লিক এমপি রিঅ্যাকশন বাড়িয়ে দিবে তো হার্টের উপরে সাইক্লিক এমপি রিঅ্যাকশন হচ্ছে পজিটিভ আইনোট্রোপিক এফেক্ট এর জন্য ফর্স অফ কন্ট্রাকশন স্ট্রোক ভলিউম কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে যাবে হার্ট ফেলিউর ইমপ্রুভ করবে এটা অলসো কজস ভ্যাসোডাইলেশন তো ভ্যাসোডাইলেশন করলেও কার্ডিয়াক আউটপুট কার্ডিয়াক ওয়ার্কলোড কমবে মায়োকার্ডিয়াল এফিসিয়েন্সি বেড়ে যাবে হার্ট ফেলিউর ইমপ্রুভ করবে তাহলে আমরা আজকে যে আজকে গত ক্লাসে এবং আজকে ডিসকাস করলাম হার্ট ফেলিউর প্যাথোফিজিওলজি সিম্পটম ড্রাগস মেকানিজম অপশন অফ डिफरेंट ড্রাগস ইন্ডিকেশন কন্ট্রাইন্ডিকেশন অ্যান্ড পারসিপেন্স অফ হার্ট ড্রাগস অফ হার্ট ফেলিউর এই এটা ক্লাস হার্ট ফেলিউর ড্রাগ গুলো আবার দেখানো হচ্ছে বারবার দেখাচ্ছি কারণ এগুলো পলট পলট জানো না হয় ড্রাগস ফর হার্ট ফেলিউর সবার আগে ডায়রেটিক্স এর পরে অবশ্যই বলতে হবে এস ইনহিবিটরস এর পরে আরবি এরপরে এফিউ বিটা ব্লকারস এরপরে অ্যালডোস্টেরন অ্যান্টাগোনিস্ট এরপরে কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইড এগুলো না বলে কখনো এগুলো বলা যাবে না প্রথমে ছয়টা এই সিকোয়েন্সে না বলে কখনো ভ্যাসোডাইলেটর ফসফোডাইস্টারেজ ইনহিবিটর ওই যেগুলো দেখাইলাম নেসিরিটাইড সাইকোবিট্রিল এগুলো আগে কিন্তু কখনো বলা যাবে না এগুলো আগে বলতে হবে আবার যদি স্পেসিফাই করে বলা হয় ড্রাগস 
रोल मन आ ट्रीटमेंट इम्प्रूव कर मोस्ट मैकानिजम दिए तीन मेकानिजम शुद्ध it also inhibits ventricular remodeling eta eta khetre pujojjo acha beta blocker er role ki eta bolechi aldosterone aldosterone antagonist er role ki heart failure hm the potassium sparing in heart failure the potassium sparing diuretic ki dekhalam আর ফিলুরে দেখালাম না যে কম্পেনসেটরি রেসপন্স কি কি হয় একটা হলো সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম অ্যাক্টিভেশন আর একটা হচ্ছে রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন সিস্টেম অ্যাক্টিভেশন তাহলে রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন এর নিচের দিকে তো অ্যালডোস্টেরন অ্যালডোস্টেরন সেকেন্ডারি হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম হয় হার্ট ফেলুরে ক্রনিক কনজাংটিভ হার্ট ফেলুরে देयर ইজ সেকেন্ডারি হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম ওই হার্ট ফেলুরের রেসপন্সে हेल्पुल আচ্ছা কার্ডিয়াক এক্সারসাইজ জিগগদিন ডিজিটক্সিন আর ভ্যাসো ডাইলেটর তো বলতে দেখাইলাম বিএনপি সিনথেটিক রিকম্বিন্যান্ট বিএনপি হচ্ছে নেসিটিটাইড আর নেফ্রোলাইসিন ইনহিবিটর হচ্ছে সাইক্লোবিট্রিল আর ফসফোডাইস্টেজ ইনহিবিটর হচ্ছে ইনোক্সিমন 
mil dinar in a minimum. Acha Sheskara get a mother at a lot of class of Allah, she had a pretty collector with the Hikot to do the mother money asset. Role of injection for semi in acute left ventricular failure. Well, it is. When I say. Role of injectable fusamide in acute left ventricular failure. Fusamide key correct. Loop diuretic. Sir, loop. Sir, diuretic. Sir, diuretic. Sir, diuretic. Heart failure will fail to pump. Pump could the person. Diuretic cell, a pustamide bolo, a thyroid bolo, either diuretic or articular roller cell. Sir, vasodilation of this. Vasodilation. So acute left ventricular failure is a medical emergency. I can again do. Patient can cook rapidly, promptly manage to high. Like a relief to have a cook parathy, and I like the patient to generate a patient condition or deteriorate curve. There's an IV to see my use for a high one in Bishi dose fifty to hundred milligram IV. Look that is for some idea. A IV to take for some idea delay immediately if it's a high set of the vessel dilution. Diabetes is the same the But the IV delay rapidly the vasodilation could be the patient improvement of the other. Vasodilation is a preload after a lot of comes away, cardiac workload comes away, myocardial institution, the heart failure of the other. Until the pathology diagnosis is the diagnosis could be the the acute left ventricular failure of the IV is a role. It is a role of the vasodilation. Vasodilation is important. The chronic heart failure is a thiazide of the IV. It is used for 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 the IV. It is more or less, use in treatment of heart failure. Discussion is curriculum. The portion of the is the same as 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 the the role of Remy Prill in chronic heart failure. So, what is the role of The role of Remy Prill in chronic heart failure. The role of Palmesartan in chronic heart failure. Palmesartan is a group of drugs. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. It is a good thing. The role of Bisoprolol in chronic heart failure. Beta, beta blockers. Selective beta, beta 1. So, beta 1 blockers. Radio selective beta one block. So, you say, is on the same place for the particular sugar lama, the participant Bartos. And the classic time term of a calculus European with the silver with the time the Saragota Porre ceremony, whatever should be the high. Saragota. The calculus, I think, Saragota will go. Has a little like an owner. That's a teacher. Okay, this is Donovat, sir. Assalamu alaikum, sir.